இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
கொள்ள முடியாது அப்போ பவலா போஸ்தலர் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களை அவர் பெற்றிருந்தாலும் தேவனாக நியமிக்கப்பட்ட வழியே அவர் அறியாததன் நிமித்தம் அவர் அவர் கற்பனைகளை செய்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாக நடக்க முடியும் பரிசுத்தமாக நடக்க முடியும் என்று வெளிக்கிட்டு அவர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் அதனை செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது அவர் விசுவாசத்தை திசை திருப்பினார் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்க வேண்டிய விசுவாசத்தை அவர் நியாய பிரமாணத்துக்கு திசை திருப்பினதன் நிமித்தம் உடனடியாகவே சமயம் பெற்று சகலவித இச்சைகளையும் அந்த பாவம் அந்த பாவம் என்னில் நடப்பித்ததென்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அந்த பாவம் ஒரு இடத்திலே ஒரு பொழுதும் நிற்க போகிறதில்லை அது தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டு சகலவித இச்சைகளையும் கிளப்பி நிலைமையை மோசமாக்குகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் சர்வாங்க தகன பலி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதாவது முற்று முழுதுமாக சர்வ அங்கத்தையும் தகன பலியாக கொடுத்தார்கள் என்று நாங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் அப்போ ச அது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் மனுஷனுடைய உடம்பில் இருக்கிற சகல அங்கங்களும் மனுஷனுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சகல அங்கங்களும் இந்த பாவ சுபாவத்தினுடைய தாக்குதல்களினால் முற்று முழுதுமாக அதாவது கலங்கப்பட் கலங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறபடியினால் மனுஷனுடைய சரீரம் ஒன்றுக்கும் உதவாது ஆனபடியால் தேவன் மனுஷனுக்கு வந்து பரிபூரணமாக சரீரத்தை அவன் பெற வேணும் என்பதற்காக தேவன் மனிதனாக வந்து மனுஷனுக்காக தன்னுடைய சரீரத்தை பலியாக கொடுத்தார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த பலியாக கொடுத்ததைத்தான் பழைய ஏற்பாட்டில் சர்வாங்க தகன பலியாக அவர்கள் கொடுத்தார் கொடுத்து வரப்போகிறவர் தன்னுடைய முழு அங்கத்தையும் கொடுப்பார் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையும் தன்னுடைய முழு அங்கத்தையும் கொடுத்து மனுஷனுக்கு ஒரு புதிதான சரீரத்தை கொடுப்பார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ சர்வாங்க தகன பலியினுடைய நோக்கம் அதுதான் ஏனென்று சொன்னால் இந்த பாவம் வந்து ஒரு இடத்துல நிற்க போகிறதில்லை மனுஷனுடைய சகல அங்கத்தையும் தாக்கி முற்று முழுதுமாக களங்கப்படுத்தி மனுஷனை ஒன்றுக்கும் உதவாதவனாக ஆக்குகிறது ஆனபடியால் தேவன் மனுஷனாக வந்து மனுஷனுக்கு தன்னுடைய சரீரத்தை பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்ததன் நிமித்தம் அதை விசுவாசிக்கிற எந்த மனுஷனும் பரிபூரணமான சரீரத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த உண்மையை இந்த இந்த உண்மையை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் அறிந்திருப்பதாக இல்லை பவுல போஸ்தரர் ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவன் ஏற்படுத்தின வழிமுறையை அறிவதற்கு முன்னமே பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று சகல விதமான இச்சைகளையும் எதில் நடப்பித்ததென கூறியிருந்தார் அப்போ நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பின்பு பவுலா போஸ்தலருக்கு ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை எப்படி நடத்துகிறது என்ற வழிபாட்டை கலாத்தியர் ஒன்று பதினொன்றில் கொடுத்தார் என்பதை நாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பவுலா போஸ்தலர் பெற்றுக்கொள்ள முன்பு தான் பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று சகலவித இச்சைகளையும் என்னில் நடப்பித்ததென்று சொல்லி பவுல போஸ்தலர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அதற்கு பிறகு 
தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி என்ன என்பதை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பவுல் அப்போஸ்தலருக்கு வழிபாடாக கலாத்தியர் ஒன்று பதினொன்றுலேருந்து ஒன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டில் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பவுல் அப்போஸ்தலரின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ரோமர் ஏழு எட்டின்படி பாட்டு தோல்வியில் போய்கொண்டிருந்தது என்ற உண்மையை நாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ ஏழு கட்ட ரோமர் ஏழு கட்டு ஒருவன் பரிசீலனை செய்வான் ஆயின் பவுல் அப்போஸ்தலருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முற்று முழுதும் தோல்வியிலேயே நடந்தது முற்று முழுதுமாக பாவ சுபாவம் அவரை ஆட்கொண்டு அவரை கட்டுப்படுத்தி முற்று முழுதுமாக ஆண்டு கொண்டதண்ட உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்ப அவர மாதிரியே இன்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் சீர்கட்ட சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல இவர்களில் சகல விதமான இச்சைகளும் சகல விதமான இச்சைகளும் செயல்படுகிறது பரிபூரண வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பதை இவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் யோவான் பத்து பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பரிபூரண வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பதை லட்சக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அறியாமல் இருந்து சீர்கட்ட வாழ்க்கையும் சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் பவுல் அப்போஸ்தலர் அந்த வழிபாடு ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பெற்றுக்கொள்வது எப்படி என்ற வழிபாடு அவருக்கு கிடைக்க முந்தி அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் பாவம் கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று சகலவித இச்சைகளையும் என்னில் நடப்பித்தது அப்படியே லட்சக்கணக்கான ஏன் கோடிக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்களும் தற்பொழுது தற்பொழுது முற்று முழுதுமாக பாவ இச்சைகளினாலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்றும் சீரழிந்த சீர்கட்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் பரிபூரண வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பதையே இவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியாயிருந்தால் அவர்களும் பவுல பவுல அப்போஸ்தலர் போன்று வழிபாடு கிடைக்கிறதுக்கு முதல் அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே மாதிரியான வாழ்க்கையை அவர்களும் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் தற்பொழுது அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்துவின் சிலுவை அல்லாமல் வேறு எதன் மூலமும் கிறிஸ்துவின் சிலுவை அல்லாமல் வேறு எந்த வழியாலும் வாழ முயற்சித்தால் கேடான இச்சைகளினால ஆழப்பட வேண்டி வரும் என்ற உண்மையும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் எவ்வளவாக தேவனுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்திருந்தாலும் அந்த கேடான இச்சையை அவனால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்ப என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது நாளுக்கு நாள் பெருகும் நாளுக்கு நாள் பெருகும் ஒரு இடத்திலே அது நிற்க போகிறதில்லை மனுஷனுடைய சரீரத்தினுடைய அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றாக அது தாக்கம் இறுதியில் முற்று முழுதுமாக முற்று முழுதுமாக அவனை பாதாளத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தன்னாலான அவ்வளவு முயற்சியும் அது செய்யும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கேடான சிந்தனைகளினால கிறிஸ்தவர்கள் வேதனை அடைகிறார்கள் கேடான சிந்தனைகள் இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்தில் கேடு நாளாந்த முன்னேற்றம் அடைகிறது என்ப உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் இது பொல்லாத பிரபஞ்சம் இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சம் வந்து நாளுக்கு நாள் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கேடான சிந்தனைகளினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறதற்கு காரணம் என்ன இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்தில் கேடு நாளாந்தம் முன்னேற்றம் அடைகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனை விருத்தி செய்வதற்கேற்ற வளமான சூழ்நிலை 
വളമാന സൂളൽ പിശാസ് കൊണ്ടു പിശാസ് കൊണ്ടു എൻപത നാം അറിഞ്ഞു കൊള്ളവേണ്ടും എന്നാൽ ക്രിസ്തവർകളായിരുന്നാൽ തേവനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട വഴിയെ അവർകൾ അറിയാതിരിക്കാർകൾ ആനപടിയാൽ വെവ്വേറെ പലിയെ കൊടുക്ക അവർക്ക് മേറ്റ് ചെയ്യാർക്ക് അവിശ്വാസികളായിരുന്നാൽ വെവ്വേറെ വെവ്വേറെ തേവർകളെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിലെ അവർക്ക് കവനം ചെലുത്തുകാർ ആനപടിയാൽ വളമാന സൂളൽ കേടാന ചിന്തനകളെ പലപ്പുകൃതർക്ക് വളമാന സൂളൽ ഇന്ത പൊല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇരിക്കുന്നതണ്ട ഉണ്മയെ നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളവേണ്ടും അപ്പം അന്തപ്പാവം ഇന്ത മാതിരിയാണ് ഘട്ടത്തിലെ അന്തപ്പാവം തന്നുടയ മുഴു വല്ലമ്മയോടെ ചെയ്യപ്പെടുമുണ്ട് ഉണ്മയെ നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളവേണ്ടും ഇതിനെ അടക്കുവതർക്ക് വിശ്വാസി തന്നുടയ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തുവിലും അവർ സിലുവയിൽ നിറവേറ്റിയതിലും വെളിപ്പെടുത്തി അതനിൽ നങ്കുരമിട വേണ്ടിയതേ തേവയാനത് എൻപത് നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളവേണ്ടും അപ്പോഴത് ഇപ്പോഴത് ഒരു വിശ്വാസി അതാവത് വിശ്വാസി തന്നുടയ വിശ്വാസത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവർ സിലുവയിൽ നിറവേറ്റിയതിലും മുറ്റുമുള്ളതുമാക വിശ്വാസിത്ത് അന്ധവിശ്വാസത്തെ നിലത്തിരുക്കും പൊഴുത് അവനിലെ പരിശുദ്ധാവിയാനവർ വല്ലമയാക സേപ്പെട്ട് കർത്തരക്ക് വിരുപ്പമാണ് എല്ലാവറ്റെയും നമ്മിൽ വരുത്തി ചെയ്യുവാർ എൻ്റെ ഉണ്മയെ നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളവേണം ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാവിട്ടാൽ പാവം സെത്തതായിരിക്കുമേ രോമർ ഏഴ് എട്ടിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാവിട്ടാൽ പാവം സെത്തതായിരിക്കുമേ എന്ന് പൗല പോസ്റ്റർ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് പാർക്കുമ്പോഴത് ന്യായ പ്രമാണത്തുക്ക് വിശ്വാസത്തെ തിശ തിരുപ്പാ വിട്ടാൽ അന്തഭാവം സെത്തപടിയേ ഇരിക്കും അപ്പം അതിനുടെ അർത്ഥം തന്നെ അന്തഭാവം സെയൽ ഇളന്തപടിയേ ഇരിക്കും അതർക്ക് വല്ലമ കിടയാതെ അതർക്ക് വല്ലമ ഉണ്ടു ആനാൽ അന്ത വല്ലമയെ സേർപ്പെടുത്ത മുടിയാതെ അപ്പം മനുഷ്യൻ ചെയ്യ വേണ്ടിയതെന്നെ ന്യായ പ്രമാണത്തുക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തോടെ മനുഷ്യൻ ഉറവ് വരുത്തിരിക്കാതെ പഠിക്ക് അവൻ എച്ചരിക്കയാക ഇരുപ്പാനായിരുന്നാൽ പാവം സെത്തപടിയേ ഇരിക്കും ഇപ്പടി ഇരുക്ക ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പടിയാൽ കവനമാക കേളുങ്കൾ അപ്പം ന്യായ പ്രമാണം സെത്ത പടിയേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചൊന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ അല്ലവോ അതിനാങ്കൾ പിൻപറ്റക്കൂടാതെ എൻ്റെ മാതിരിയാണ് ഒരു തപ്പാന അഭിപ്രായം അനേകമാന ക്രിസ്തവർക്കിടക്കുള്ള ഇരുക്ക് അപ്പം പൗല പോസ്റ്ററിൽ എന്നെ ചൊല്ല വരുമ്പോറാറുണ്ട് ചൊന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണം വന്ന് തേവനാല കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനല്ല ില്ല അത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് അത് നന്മയായിരിക്കുന്നതുണ്ട് ചൊല്ലി തോമർ ഏഴ് പന്നിരണ്ടില്ല ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൗൽ അപ്പോസ്തല ഏഴ് പന്നിരണ്ടിൽ അത് പരിശുദ്ധമാവും നന്മയാകവും ഇരിക്കുന്നതുണ്ട് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നാർ ആനാൽ അതനെ സ്വയഫലത്തിനാൽ സെയ്വതർക്ക് മനുഷ്യന് കൊള്ളിരിക്കും അന്തപ്പാവം അതിന് ഒരു പൊഴുതും അനുമതിയാതെ എൺപത് നാം മറന്നുകൊള്ളവേണ്ട അപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണം നല്ലത് അത് തേവനാല കൊടുക്കപ്പെട്ടത് അത് നന്മയാണത് അത് പരിപൂർണമാണത് ആനാൽ അതിനെ ചെയ്വതർക്ക് മനുഷ്യനൊക്കെയുള്ള ഇരുക്കുന്ന അന്തഭാവം ഒരു പൊഴുതും ഒരു പൊഴുതും മനുഷ്യനെ അനുമതിയാത് ഏൻ അനുമതിയാത് മനുഷ്യൻ മരണ ശരീരത്തെ ഉടയവനാക ഇരുക്കാൻ മനുഷ്യൻ പെലവീനന അപ്പൊ മനുഷ്യനാലെ വന്ന് അത് ചെയ്യ മുടിയാതെൻപത് പാവ സ്വഭാവത്തുക്ക് നല്ലാത്തിരിയും മരണ ശരീരത്തോടെയവനാകരുക്കാൻ 
பாவ சுபாவத்தை உடையவனாக இருக்கிறான் மற்றது தொங்குகிற அந்த விழுந்து போன கனி அந்த கிளிங்கிங் வைன்ஸ் அந்த திராட்ச ரசம் மனுஷனுக்குள்ள இருக்குது ஆனபடியால் மனுஷனால் நியாய பிரமாணத்தை ஒரு பொழுதும் செய்ய முடியாது அதை செய்வதற்கு அவனுக்குள்ளே இருக்கிற பாவ சுபாவமும் ஒரு பொழுதும் அனுமதியாத அந்த உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அது மட்டுமல்ல நியாய பிரமாணத்தை பௌல போஸ்தலர் செய்ய முயற்சித்தவுடன் அவருடைய இருதயத்தில் உள்ள இச்சைகளும் அசுத்தமும் வழிப்படுத்தப்படுகிறது அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று சகலவித இச்சைகளும் என்ன இச்சைகளும் என்னில் நடப்பித்தது என்று சொல்லி பவுல போஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனபடியால் தான் நியாய பிரமாணத்தை பவுல போஸ்டர் செய்ய முயற்சித்த உடனே அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அசுத்தங்கள் என்ன இச்சைகள் என்ன எல்லாம் வழிப்படுத்தப்பட்டதென்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் உள்ளது என்ன என்பதன மனுஷன் அறிந்தே ஆக வேண்டும் என்பதற்காகவே நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டதென்று நாம் சொல்வோமாயிருந்தால் அது சரியான அது சரியான பொருத்தமானது என்பதே என்னுடைய கருத்து அப்போ என்ன நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லேக்க நியாய பிரமாணம் தவறில்லை நியாய பிரமாணத்தோட உறவு வைக்க வேண்டாம் நியாய பிரமாணத்தை நீங்கள் செய்ய முயற்சிப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அசுத்தம் உங்களுடைய இருதயத்தில் உள்ள இச்சைகள் எல்லாம் உடனடியாகவே வழிப்படுத்தப்படும் வழிப்படுத்த படும் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்திருக்க வேணும் ஆனபடியால் நியாய பிரமாணம் தப்பாமல் தன்னுடைய கடமையை செய்கிறது மனுஷனுக்கு மனுஷா உன்னாலே ஏலாது உன்னாலே ஏலாது நீ கிருபைய நாடு உன்னாலே ஏலாது நீ கிருபைய நாடு என்று சொல்லி நியாய பிரமாணம் மனுஷனை வழிகாட்டுகிற ஒரு உபாத்தியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நியாய பிரமாணம் தப்பாமல் தன்னுடைய வழிபாட்டை பவுல போஸ்தலருக்கு மட்டுமல்ல சுய பலத்தினால் நியாய பிரமாணத்தின் மூலம் தேவனுக்கு முன்பாக வாழ முயற்சிக்கும் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனுடைய இருதயத்தில் உள்ளது என்ன என்பது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு விசுவாசி கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றியதையும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தை நிலை திராமல் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியகளினால் தேவனுக்கு முன்பாக வாழ முயற்சி செய்வானாயிருந்தால் அவனில் சாத்தான் சகலவித இச்சைகளையும் கிளப்பி தன்னுடைய வழியில் அவனை நடப்பிப்பான் தன்னுடைய வழியில் அவனை நடப்பிப்பான் என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அப்போ ஏன் அப்போ என்னம்மா என்ன காரணம் என்று சொன்னால் விசுவாசி ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறது தான் அதற்கு முக்கியமான காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை ஏற்றிக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை திருமணம் செய்த பின் இப்பொழுது மனுஷன் நியாய பிரமாணத்தை திருமணம் செய்ய அவன் முயற்சிக்கிறான் அப்போ இயேசு கிறிஸ் கிறிஸ்துவோட உறவை வைத்திருக்க வேண்டிய மனுஷன் அந்த உறவை வைத்து கொண்டிருக்கிற அதே நேரம் நியாய பிரமாணத்தோடும் உறவை வைத்திருக்க அவன் முயற்சி செய்யும் பொழுது அவன் ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற படியினால் கவனமாக கேளுங்கள் ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்திலே அவன் ஈடுபட்டிருக்கிற படியினால் 
பரிசுத்தாவியானவர் அவனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டார் பரிசுத்தாவியானவர் அவனில் இருந்தாலும் ஒரு பொழுதும் அவனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டார் சட்ட ரீதியாக அவனுக்கு உதவி செய்ய பரிசுத்தாவியானவரால் முடியாது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்தில் ஒரு விசுவாசி ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது அவன் சட்ட ரீதியாக நடக்காதபடியினால் சட்ட ரீதியாக மீட்பின் திட்டத்தை விசுவாசிக்காமல் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவ திருமணம் செய்த அதே நேரம் நியாயப்பிரமாணத்தையும் திருமணம் செய்து அதனோடு உறவை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கிறபடியினால் அவன் சட்ட சட்ட ரீதியில் செயல்படவில்லை சட்ட ரீதியில் செயல்படாதபடியினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டார் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் இந்த கட்டத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு உதவி செய்வதில்லை ஆனால் அவனுடைய இருதயத்திலே அவர் வாசமாயிருக்கிறார் அப்போ மனுஷன் பாவ செயலை செய்கிறான் மனுஷன் ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி போட்டு பரிசு தாவியானவர் அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்து அவர் விலகி விடுவதல்ல அவர் அவனுக்குள்ள இருக்கிறார் அவர் அவனுக்குள்ள இருந்து தன்னாலான அவ்வளவு முயற்சியையும் தன்னாலான எல்லா வழியினாலும் அவனை திசை திருப்புறதற்காக எல்லாவித முயற்சியையும் செய்கிறார் ஆனால் அவனுக்கு உதவி மட்டும் ஒரு காலமும் செய்ய மாட்டார் அப்போ அவன் விசுவாசியாக இருக்கிறபடியினால் பரிசு தாவியானவர் அவனில் வாசமாக இருந்தாலும் அவன் அந்நிய வாசியை பேசுகிறவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு அவர் உதவி செய்ய போகிறதில்லை ஆனால் யோவான் பதினாறு பதிமூன்று பதினாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் கவனத்துக்கு எடுத்து கொள்ள வேணும் யோவான் பதினாறு பதிமூன்று பதினாலு அப்போ யோவான் பதினாறு பதிமூன்று பதினாலில் என்ன சொல்லப்பட்டு கிடக்கு சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்ட கேள்விப்பட்டவர்கள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் அவர் என்னுடைய என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்குங்க யோவான் பதினாறு பதிமூன்று பதினாலில் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசி ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அவனில் வாசமாயிருக்கிறார் அவர் உடனடியாக அவனை விட்டு விலகவில்லை தன்னாலான அவ்வளவு முயற்சியையும் செய்து அவனை மறுபடியும் அந்த விசுவாசத்துக்கு திசை திருப்புறத்துக்கு தன்னாலான அவ்வளவுத்தையும் செய்வார் ஆனால் அதே நேரம் அவனுடைய ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்தில் அவனுக்கு உதவி அவன் ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு எந்த விதமான உதவியும் அவர் செய்ய மாட்டார் அதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்க பவுல போஸ்டில் தமஸ்கு வீதியில் கிறிஸ்துவ தரிசனத்தில் கண்டு தட்சிக்கப்பட்டு மூன்று நாட்களுக்கு பின் பரிசுத்த ஆவியினால் ஞான ஸ்நானம் செய்யப்பட்டு ஊழியத்துக்கு அவர் அழைக்கப்பட்டார் அவர் தேவனுக்காக வாழ முயற்சித்து கிருபையை தவிர்த்து நியாய பிரமாணங்களை செய்வதில் நாட்டம் கொண்டார் ஆனால் அவரால் தேவனுக்காக வாழ முடியவில்லை என்பதை தெளிவாக ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வெளிப்படுத்துகிறது அதே மாதிரி கிறிஸ்தவர்களும் அவர்கள் பிரமாணத்தை நாடினால் பிரமாணத்தோடு உறவு வைக்க அவர்கள் விரும்பினார்களா இருந்தால் அவர்கள் தேவனுக்கு ஏற்றபடி ஒரு காலமும் வாழ முடியாது கத்தராகி ஆண்டவர் அவருக்கு பவுல் அப்போசலருக்கு ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை கொடுத்த பின்பே அவரால் வாழ முடிந்த இதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் 
அடுத்த செய்தி அது வரைக்கும் கற்றலாகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இலக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவன் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம் Thank you.